E aí, pessoal, tudo bem? Eu fiquei encarregado de começar esse vídeo hoje, porque a Ana está trabalhando, e hoje, finalmente, a gente vai dar início ao nosso projeto da piscina de baixo custo. Essa piscina que a gente ganhou, ela estava abandonada num sítio, a gente foi lá e pediu, e a gente ganhou. Eu vou ter que fazer uns pequenos reparos nessa piscina, eu vou lixar, vou pintar, a Ana vai me ajudar nesse serviço, só nesse aqui, que é muito pesado, que eu vou começar agora, que ela não vai me ajudar, né? Eu chamei um rapaz aqui, porque a gente vai colocar ela aqui no chão. E eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai colocar essa piscina. Então aqui em casa tem esse espacinho de grama e a gente vai colocar ela aqui. A gente já deixou ela na posição que ela vai ficar pra ela ir matando a grama ali. E assim eu já vou saber qual posição que eu vou ter que cavar. Ela tem 50 centímetros de profundidade e a gente vai ter que cavar esse tanto. E como vai ser um projeto econômico, eu vou falando pra vocês aí tudo que a gente tá gastando. E pra me ajudar a cavar aqui, o Rafael, o rapaz que vai vir aqui, ele me cobrou 80 reais. Então, vamos parar de enrolação e vamos começar a cavar pra gente colocar essa piscina no chão, porque a gente quer terminar... Finalizando por hoje, então? Finalizamos. Último carrinho. Cansou pra caralho? Cansemos. Nossa, eu cansei demais, velho. Amanhã a gente finaliza, né? Uma hora. Finaliza. Amanhã nós finalizamos, então. Até amanhã. Até amanhã. Chegando o dia. Estou me matando de tanto trabalhar. Esse trabalho é um inferno. Agora? Vai. Deixa, vai ver você sozinho, velho. Aê. Aê, moleque. Uhul. Valeu, velho. Só parecia que a gente não ia conseguir acabar, mas olha ali, acabou. Vou dar uma descansada que eu tô cansado, mas feliz por ter acabado o buraco ali. Olha, é moleque. Olha o que que virou essa nossa casa. E depois de nem querer dormir em casa por conta de toda essa bagunça que eu fiz, é a Ana vai ver a piscina ali no buraco pela primeira vez. Tá ansiosa? Tô, Então vamos bastante. lá. Então vamos lá. Nossa, que sujeira. Quanta terra, meu Deus. Nossa. Que legal! Caraca, velho! Que legal! Nossa, que trabalheira que vocês tiveram, hein? Pra fazer Sim. esse buraco. E olha aqui, a gente já fez o um buraco aqui, ó. Da casinha de máquina. Bem aqui é onde já tem os furos dela. Perfeito! Gostei, amei! Vai ficar sensacional essa piscina! E, e eu acho que a gente vai gastar bem menos de mil reais pra fazer ela, né? Achou errado? Vai fazer um vídeo de calor no seu colo mesmo? Vou. Depois de uma via sacra... É verdade, a gente conseguiu finalmente comprar, acho que praticamente tudo que a gente precisava pra conseguir fazer funcionar a nossa piscininha. Sabe aquela vez que você cansa, você sai pra resolver coisa, daí você cansa de tanto andar? A gente Foi passou isso que aconteceu. em vários lugares pra comprar tudo que a gente precisava, porque não tinha tudo em um lugar só. Então agora eu vou especificar aqui tudo que a gente comprou pra caso você quiser fazer na sua casa também, você já ter uma ideia aí de tudo que a gente utilizou pra montar a nossa piscina. Isso, vamos falando os preços e no final a gente coloca o valor total que a gente gastou. Ainda ficou uma folguinha no orçamento caso precise de uma pecinha ou outra a mais. A gente queria gastar no máximo até mil reais. Quando a gente começa a mexer com piscina, a gente vê que as coisas são caras, né? São absurdamente caras. Por exemplo, vou vamos começar, começar isso. com esse aqui que foi o mais absurdo. São duas flanges que vão na entrada e na saída de água da piscina. A gente é, precisa. É aquele bocalzinho que um suga água e o outro solta água pra filtrar. Então, isso aqui eu achei que eu fosse pagar tipo uns 20 reais. Só que foi 45 reais cada. Eu pedi um descontinho, ela me deu 10% de desconto, eu paguei 81 reais nos dois. Sempre peça um desconto quando vocês forem comprar alguma coisa. Depois da gente comprar isso aí, a gente precisa pintar a nossa piscina, que vocês viram que ela não tá assim nas melhores condições, né? Uhum. Então a gente precisava de uma tinta e a gente foi em uma loja, daí o cara falou, ah, consigo fazer um precinho legal pra vocês, 500 reais? Eu falei, meu Deus, Já precinho é legal? Já do nosso orçamento, é? né? Aí a gente começou a pesquisar e tal, e a gente viu o comentário do Thiago, Thiago Monteiro, que comentou lá na comunidade, aqui no YouTube, no post que a gente fez falando que a gente tá fazendo a piscina. Valeu, Tiagão, é nóis. 
Ele falou que a gente podia pintar a piscina com tinta PU e a gente foi numa casa especializada que vende tintas de ótima qualidade e a gente comprou o suficiente para dar duas demãos na nossa piscina. E a gente comprou esse kitzinho aqui, ó, que vem a tinta, o diluente e o... Catalisador. E o catalisador. E a gente pagou 200 reais. 200 reais também com desconto, porque tudo tinha dado 228. Nessa mesma casa de tintas, a gente conseguiu comprar a resina, que é a resina para fibra de vidro. E eu vou fazer um pequeno remendinho e graças ao meu amigo Felipe Pfeiffer, que estuda comigo lá em Engenharia Mecânica, um abraço, Pfeiffer. Ele e o pai dele, eles construíram um barco e sobrou fibra de vidro. E daí ele me deu um pouquinho de fibra e eu vou fazer esse remendo e também vou usar para conectar as flanges e fibrar para não ficar nenhum vazamento. Foi 25 reais. Aí a gente precisou comprar algumas coisinhas extras, né, para conseguir fazer a instalação completa. Nunca são só essas coisas, sempre precisa de uma coisinha sempre ou outra, né? Sempre tem alguma né? coisa a mais. Ainda mais porque a gente vai ter que fazer umas gambiarra para dar certo a nossa instalação. Então a gente comprou lona, comprou durepox para fazer as gambiarra, né, porque sem... Pobre sem durepox não vive. Não vive. Aí comprou também um silicone e um pincelzinho para passar resina. Além de, é claro, a gente comprou também uma lona para proteger tudo onde a gente for pintar a piscina e não suja nada. Quanto aí, que deu isso aí? Deu 56 reais com 53 centavos. Uma coisa que a gente pensou muito é sobre o acabamento que a gente vai fazer em volta da nossa piscina. A gente queria achar uma opção bonita e barata. Então o jeito mais fácil que a gente achou vai ser o de fazer a técnica do cimento queimado que fica muito legal e a gente viu umas piscinas com cimento queimado em volta e fica top, fica né? Fica bem legal e a gente pensa que é difícil de fazer, mas na verdade é muito fácil. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse revestimento de cimento queimado. Na nossa casa de máquina a gente tem que fazer uma tampa e para dar estrutura da nossa tampa eu comprei essa telinha aqui que depois eu vou colocar o cimento em cima. A gente vai precisar fazer também umas conexões na nossa piscina, então eu comprei um cano de PVC de 50mm, duas reduções de 50 para 25 e eu comprei também um intercap, que isso aqui é de lavar carro, só que isso aqui é super desengordurante. Então a gente vai lavar a nossa piscina com isso aqui, isso aqui lava mesmo, e vamos deixar ela brilhando para a tinta pegar bem tranquilo e o resultado ficar bem legal. E o total disso aqui ficou 42 reais. E tem uma coisa que a gente não vai poder mostrar agora, porque ainda não chegou. A gente precisou comprar o cimento para fazer o cimento queimado e areia também para misturar com cimento. A gente e comprou colocar um metro de areia. Um metro de areia para também forrar a parte de baixo da piscina, para ela ter uma base mais macia ali e não quebrar a fibra. Então aqui a gente gastou 156 reais. O que a gente gastou até agora foi com o Rafael, que me ajudou a abrir aqui o buraco. A gente trabalhou pra caramba, hein? Ó, oh, fiquei com muitos calos nas mãos <risos> e eu paguei pra ele 80 reais pra ele me ajudar aqui e a gente também precisava jogar esse entulho em algum lugar. Então a gente precisou comprar uma caçamba e a caçamba foi 180 reais. Então depois de pesquisar muito, a gente acabou optando pela forma mais barata de conseguir um motor, que é esse motor aqui, que ele é de plástico e ele na verdade ele é só um filtro para filtrar a água da piscina. Esse motorzinho aqui ele é usado naquelas piscinas infláveis, só que daí você pensa, pô, você vai colocar um motor de piscina inflável na sua piscina? Mas acontece que a nossa piscina, a capacidade dela é de 2.500 litros. E uma piscina inflável, ela é maior que 2.500 litros. É, a nossa piscina é bem pequenininha, então ela não vai é ser problema. Ela é de fibra, essa é a diferença. Mas vai dar tudo certo, porque como a nossa piscina é muito pequenininha, esse filtro aqui super vai dar conta de filtrar a nossa água. E claro, não vai ser só o filtro também. A gente vai fazer manutenção na nossa piscina com todos os produtos para deixar a água sempre limpinha. E esse filtro aqui, eu achei num site... Num site chamado hum. Facebook. É, onde as pessoas colocam as coisas que elas não utilizam mais para vender. Eu sempre uso, tanto para vender coisas que eu não uso mais, quanto para comprar também. Eu sempre procuro, antes de comprar novo, eu procuro nesses sites para tentar pagar mais barato no produto, né? Claro. Então, esse aqui, ele tava 300 reais, 250 reais em alguns sites, e eu consegui pagar nele 150 reais porque ele já estava usadinho. Bom, então depois de ter mostrado aí todos os custos da nossa piscina, vamos trabalhar? Nossa, demorou, tá um solzão, véi, mas não tem como fugir, a gente vai precisar fazer e vamos começar então. Então vamos lavar essa piscina porque a gente ainda precisa fazer o reparo, lixar ela e pintar ainda hoje. Ah, ainda hoje, então vamos trabalhar que tem muita coisa para fazer. Bora!
Vamos lavar essa piscina toda? Finalizamos uma lavagem prévia com intercap, claro, a gente tirou só o grosso do grosso, né amor? O grosso do grosso, agora o resto vai na lixa, vamos lixar essa piscina inteira para a tinta poder pegar bem. Agora vamos ter que limpar esse barro. A gente deixou a piscina secando aqui atrás, ó. Ela já tá limpinha. A gente lixou tudo. Ela tava branca, marrom, azul. E agora ela ficou azulzinha toda lixada. Uhum. O resultado ficou muito bom do lixamento. E a gente lavou ela por fora também. Porque, como eu falei, preciso fazer uns pequenos reparozinhos com... Fibra. Ela não parece bem limpa, mas é que na verdade ela tá encardida. É, né? é o máximo de limpo que fica, né? Sim. Enquanto a gente foi lixando, a gente foi marcando alguns lugares que a gente viu que tava um pouquinho mais crítico, que iam precisar um pouquinho mais da nossa atenção, e ela tem um furo. Essa aqui é uma rachadurazinha que ela já tinha e a gente marcou. E tudo isso a gente vai consertar agora com a nossa resina e a nossa fibra. Essa nossa piscina, ela é muito antiga, já tem uns mais de 20 anos, amor. Acho que sim. A gente tampou tudo que a gente achou necessário, Nossa. até um pouquinho a mais, né, do que talvez fosse necessário. Mas como ela é muito antiga e sobrou bastante resina, a gente vai passar uma camada de resina nela inteira, porque, sabe, né, o seguro morreu de velho. Então, é, pra garantir, né? Vamos prevenir é melhor que remediar. Então, vamos passar a resina embaixo da resina inteira. Então, vamos passar a piscina embaixo da... Então vamos passar a piscina embaixo da piscina. Vá, tem demência? Resina então... embaixo da piscina. Então vamos passar a resina embaixo da nossa piscina. já tá passada na piscina inteira e agora é só esperar secar pra gente poder virar e pintar ela. Terceiro dia. Eu sei que no vídeo aí parece que foram alguns minutos de lixamento, mas não. Foram aproximadamente aí umas 10 horas lixando a nossa piscininha, mas olha só, vocês lembram o jeito que ela tava, né? Olha, a gente tirou toda a sujeira, a gente lavou com detergente, lavou com intercap e agora a nossa piscina tá limpinha, tá linda. Pra deixar ela mais linda, eu vou pintar por isso que eu isolei tudo aqui, ó. Coloquei um monte de lona aqui pra não sujar as paredes. E agora vamos deixar essa piscina bem linda. Vamos pintar e ela vai ficar azulzinha. Eu tô ansioso porque eu sei que ela vai ficar lindona. Então, vamos trabalhar. Esse é meu pintor preferido. Nossa, e sim. <risos> que a nossa instalação hidráulica deu certo, eu fiquei muito feliz. A dificuldade que a gente teve aqui foi instalar uma piscina de fibra em um motor de piscina inflável. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu instalei as flanges da piscina, coloquei uma luva, o cano, outra luva, o redutor de 50 para 25. Gente, estava aqui eu filmando o José, instalando aqui o motor. E daí, de repente, eu pergunto para ele, escuta, mas por que, que você colocou uma luva, um cano, uma luva e um redutor aqui? Se não era mais fácil conectar essa pecinha aqui direto nessa aqui? E aí, meu amor, como você explica isso? Nunca pensei que ia ser otário, fui otário. <risos> eu sou burro. Instalei a bomba e passei fibra no contato da piscina com a instalação hidráulica e ficou muito legal. Cara, até que no final deu certo, apesar de ter duas pecinhas ali um pouquinho desnecessárias, no final ficou bom. Quer é, ficar lembrando? <risos> Nossa, eu tô muito feliz com o resultado. É, eu acho que ficou ótimo, não vai vazar, não. E você não vai falar nada que você cortou o cabelo? Nossa, vocês gostaram <risos> do meu novo corte de cabelo? Zoado. Ficou lindão, hein? <risos> 
E olha só que linda que ficou a nossa piscina depois da pintura. Eu achei que ficou lindona, e você, amor? Eu também gostei bastante. A pintura ficou bem uniforme, a gente tampou todos os furinhos dela. Olha lá os conectores lá da tubulação. Ó, oh, ficou perfeito. Depois que a gente fazer o acabamento, vai parecer que nem foi gambiarra. <risos> então, a gente colocou essa piscina aqui em cima de uma camadinha de areia. Vocês vão ver aí a gente colocando. E agora, em volta da piscina, a gente tem que aterrar ela com uma mistura que o pessoal chama de farofa. Que é uma mistura de sete partes de areia para uma parte de cimento. Só que agora a gente tem um dilema, né, amor? É verdade. Pobre, não, pobre, olha só. A gente vai fazer essa parte e enquanto a gente vai aterrando em volta, a gente tem que encher a piscina. Só que a gente vai estar tá colocando areia em volta da piscina e enchendo ao mesmo tempo. A chance de a gente sujar a água é muito grande. <coughs> E a gente ia precisar chamar alguém para limpar. Então, para evitar isso, a gente vai colocar uma lona em volta e só um buraquinho para mangueira para ir enchendo. E enquanto isso, a gente vai aterrando a nossa piscina para ela ficar bem firme. Vamos, Vamos fazer começar. Isso aí. Olha que vedada que ficou a nossa vedação. Ficou boa a lona, ficou né? Boa, não Bem ficou esticadinha. Um espacinho. E só sobrou um espacinho aqui, ó, pra gente colocar. Eu vou colocar ela aqui. E fechar pra não entrar nenhuma sujeirinha dentro da água da piscina. Exatamente. Que essa é a água que vai ficar. Essa é por isso que a gente colocou essa lona, pra manter limpa. Nossa piscina tá enchendo, amor. Tá enchendo. Já eu tá... acho que já encheu bastante, né? Já tá pela metade, mais ou menos. Eu fiz aqui ó, a nossa primeira farofa. E vamos começar a aterrar essa piscina. No outro vídeo era farofa pra comer, né? Se... Agora... É pra aterrar. Ué. Amanhã. Bom dia, hoje já é outro dia e olha só, nossa piscina tá praticamente cheia já, já tá praticamente toda aterrada. Eu vou finalizar de encher hoje e vou terminar de aterrar hoje também. Só que olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, hein? Vocês me lembrem aqui nos comentários de nunca mais começar um projeto grande com a dona Ana Paula. <risos> Não, brincadeira. A Ana, ela foi tirar umas férias porque realmente ela merece. A Ana vai me ajudar nesse serviço. Vocês não têm ideia do quanto que ela trabalhou nesse ano de 2019. Agora vai chegar uma das partes mais pesadas, né, do serviço, que é construir a casa de máquina e fazer o contrapiso e o acabamento aqui da piscina. E daí ela entra finalmente de férias, vai trabalhar só com o YouTube agora, né? E eu falo, não, amor. Para, não vai ter férias não, vamos puxar uma massa aí, porque a vida não é mole. <risos> mas bom, a partir de agora vai ser só eu aqui no vídeo, mas não julguem a Ana, porque realmente ela merece. Eu falei, amor, vai lá, descansa, tá tranquilo, eu termino aqui. E quando a Ana voltar, ela vai ter aí uma piscininha bem linda pra ela curtir junto comigo. Desculpa pelo susto aí, mas é, eu queria falar que... Meu celular corrompeu todos os vídeos de eu fazendo a casinha de máquina, você acredita? Nossa, velho, fiquei muito triste. Mas eu vou mostrar a casa de máquina aqui pra vocês que eu fiz e ficou bem legal. Olha só que legal a casinha de máquina. Eu deixei ela no esquadro e olha só. Eu achei que ficou bem legal. Por eu não ser um profissional da área, até que eu achei que ficou muito bom. Comenta aqui embaixo pra mim nos comentários. Ali embaixo, ó, eu vou deixar barro mesmo, porque se pingar uma gotinha ou outra pra poder escoar. Se você entende mais do que eu, comenta aqui embaixo pra eu saber se eu tenho que fazer um contrapiso ali na casa de máquina também. Mas por enquanto eu vou deixar daquele jeito. Ficou legal. Nossa, olha a minha situação. Meu senhor da glória. Solzão tá torando. Nossa, eu tô assustando, né? Ah! What the hell? E agora, o próximo passo é deixar dar uma firmada aí na casinha de máquina e terminar de aterrar. É isso aí, mais um dia chegando ao fim e pela primeira vez nesse projeto eu vejo uma luz no fim do túnel. Hoje eu fiz muita coisa, eu consegui terminar a casa de máquina e terminar de aterrar toda a piscina. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só que coisinha mais linda. Nossa, tô muito entusiasmado. Olha aí, a casa de máquina finalizada e tudo aterrado. Nossa, eu tô muito feliz. E outra coisa que me deixa feliz 
é que só faltam mais dois processos para a gente finalizar a nossa piscina, que é fazer uma tampa ali para a casa de máquina e fazer o contrapiso, porque a gente vai fazer o acabamento de cimento queimado, então não vai ter revestimento. Mas é isso aí, tô cansadão, valeu por acompanharem até agora, é, deixa o like se você não deixou ainda e se inscreve aí, vou descansar que amanhã tem mais trabalho. 12 segundos depois... Eu sei que eu falei que ia descansar, mas acontece que... Mas acontece que eu sempre fico ansioso pra finalizar meus projetos, ver eles em andamento, já que eu não tava fazendo nada, tá de noite, e eu resolvi fazer a tampa da nossa casa de máquinas. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu fiz um retângulo nas medidas que vai ter ali a tampa da casa de máquina. E eu fiz ele bem no esquadro. Vocês lembram daquela telinha que a gente mostrou que comprou? Era justamente para fazer a tampa. E a gente vai usar ela agora. E para fazer essa tampa, eu fiz um pouquinho de massa e vamos fazer essa tampa junto comigo. Pronto, agora o nosso cimento já tá lisinho. Agora sim, tarefas finalizadas. Vou tomar um banho e descansar. Até amanhã. No dia seguinte... Dois mil anos depois... Bom, vocês viram que ontem infelizmente choveu e eu tinha percebido que algumas partes do nosso contrapiso iam ficar muito grossas. Então eu fui lá, comprei meio metro de brita e coloquei em volta de toda a piscina. Agora tá bem uniforme e o contrapiso vai ficar aí com uns 4 centímetros, vai ficar bem legal. E eu precisei comprar mais dois cimentos, então infelizmente a gente teve que somar um pouquinho mais aí no nosso orçamento da nossa piscina. Eu gastei 95 reais na brita e no cimento e tive que chamar também a artilharia pesada, né? Que o meu cronograma agora ficou apertado porque eu perdi um dia. Olha ali, eu peguei emprestado uma bitoneira com meu amigo Rui aqui da rua e eu chamei o Rafa, aquele mesmo rapaz que me ajudou a abrir o buraco. O Rafa, que Aquele mesmo rapaz que me ajudou a abrir o buraco. Foi ótimo. É, eu vou dar 50 reais pra ele e ele vai ficar fazendo massa pra mim enquanto eu vou fazendo contrapiso. Então vamos dar prosseguimento nessa obra. Que maquininha maravilhosa! E aí, Rafa, nós aqui de novo, então? Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Seis horas e meia depois. São Pedro não colaborou comigo. Olha, caiu um toró. Faltava, meu Deus, faltava 20 minutos para a gente terminar. Inundou tudo de novo, tudo inundado. Olha, esse trovão, me molhei inteiro. Minha casa tá virada numa bagunça. E eu tô muito triste, porque a gente já tava fazendo acabamento. Agora, olha só. Tudo pipocado. Mas fazer o que? A vida é assim, amanhã vai amanhecer com um sol bem lindo e eu vou terminar essa obra se Deus quiser. 11 horas da noite, parou de chover e eu vou voltar pro serviço. Vamos que aqui a gente não pode parar não. <risos> Hoje definitivamente não é o meu dia. <risos> amanhã. Parecia que São Pedro não queria colaborar com a gente, mas finalmente eu consegui, ó, desempenar tudinho e agora é só a gente esperar secar para a gente poder fazer o nosso cimento queimado. Eu tô muito feliz que eu acabei essa parte! Uhul!
Bom, vocês me desculpem aí, toda vez que eu apareço aqui eu tô todo sujo, mas eu só vou aparecer limpo no final desse vídeo. O tempo deu uma ajuda, o cimento secou, e agora eu vou... Aqueles recortes ali, ó, que eu não tinha conseguido fazer na reforma, porque tinha as plantinhas, eu vou fazer agora. Sobrou uma tinta que a gente fez da reforma, e eu vou pintar ali aqueles recortes, e eu vou fazer o cimento queimado, e vai ficar muito da hora. Olha que legal, eu terminei de pintar aqui, ficou bem bonito. E para fazer o cimento queimado, eu estou usando 10 kg de cimento, 200 ml de cola branca normal de escola, e eu vou jogando água até formar uma nata. Vocês vão ver aí como é que vai ficar. Olha, eu voltei de viagem e a piscina ainda não tá pronta, nossa. Que decepção, né? Muita. <risos> Então eu tô lixando aqui pra ficar num acabamento bem legal. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal porque deu muito trabalho pra fazer. E agora eu vou terminar de lixar, que vai ser a última coisa. É, o nosso piso de cimento queimado tá ficando bem legal. A gente vai tirar essa lona feia, espero que a água esteja limpa até agora. E depois disso a gente vai decorar aqui e vai voltar pra mostrar pra vocês como que a nossa piscina ficou. da piscina, eu nem acredito que finalmente terminou. E ó quem voltou pra me ajudar a finalizar os retoques aí, os últimos Voltei. detalhes. Nossa, o trabalho que você teve, meu amor, parabéns. Obrigado. Sério, foi, eu vi assim que foi muito tempo e muito você esforço. fazia uma coisa, daí chovia, daí tinha que refazer, daí chovia. Aconteceu várias vezes, mas eu não desisti e consegui chegar ao fim desse projeto, que com certeza foi o maior projeto que eu já fiz na minha vida. Deu super certo, tô Deu muito certo feliz. demais. E agora a gente tem que aproveitar essa piscina, né? E nossa, o que, que você achou do cimento queimado? Eu achei que o acabamento do cimento queimado ficou super legal. É... Gostei. Eu acho que vai dividir opiniões. Vai ter gente que vai dizer que tá inacabado, né? Não, cimento queimado é um, um tipo de acabamento. É um tipo de acabamento. Simples Eu e barato? Gosto. Simples. Do jeito que a gente é. Simples <risos> e barato. Mas é, olha, é, ficou é. tudo muito lindo, meu amor. Parabéns. E a gente vai estrear essa piscina, de fato, entrar nela. Vamos fazer um churrasquinho aqui atrás, né? Vamos fazer um vídeo de inauguração da piscina. Então aguardem. Se inscrevam no canal se você ainda não tiver inscrito para acompanhar aí um pouquinho mais da... Da nossa rotina, do nosso dia a dia. Dos nossos projetos. Dos nossos projetos. E quando a gente fala de piscina, tudo é muito caro, né? Então, por isso que eu acho que um projeto aí gastando cerca de R$ 1.200 para ter esse resultado, nossa, foi, foi um preço muito bom, né? Sim. Tá certo que a gente, né, ganhou a fibra, é, né? A, a gente piscina. ganhou a piscina. Provavelmente, se você for fazer na sua casa, você vai ter que comprar uma piscina e tal. Eu pesquisei no Facebook é, piscinas usadas parecidas com essa naquele marketplace. Você deve ter alguém aí vendendo perto da sua casa, eu achei piscinas de mil até dois mil reais. Então, se você não ganhar piscina que nem a gente, daí você vai ter que fazer Gastar esse um incremento. Gastar mais, mas é. o que é mais caro, eu acho, de tudo, assim, é motor, instalação e tudo isso a gente conseguiu dar um jeitinho de economizar. Sim, é, dando o nosso jeito aí. Jeitinho e... brasileiro. <risos> Deixa eu mostrar pra vocês... Essa fita de LED aqui é do nosso antigo ring light, que estragou, eu tirei e coloquei. E aqui, ó, o motorzinho tem bem mais força do que eu pensava. 
É, aqui Será ficou a caixinha abrir? do motor. Eu coloquei duas presilhas ali que elas levantam para quando a gente quiser mexer, trocar o filtro. Isso. É. Ó, aqui ficou o nosso motor. Aqui ficou o nosso motor, tá meio sujinho ainda, tem um pouquinho de água que caiu. Coloca aí de volta a tampa, que essa Nossa. tampa ficou chique. Ficou chique, ficou pesado. <risos> e para ligar esse motor aqui, é, o motor eu coloquei um conduíte que o fio sai lá, ó. E vai lá na tomada, Vamos liga ligar? lá, amor. Vai ter um ó, chafariz. Vai ter, vai ter até um chafariz essa piscina. Muito aí chique. liga. E ó, tudo funciona perfeito. A gente testou todos os vazamentos, nenhum lugar tá vazando. Não, tá muito lindo. Não, olha isso, cara. Olha essa Eu visão geral. Feliz. Tô muito feliz que agora tem uma piscina na minha casa. Ô, oh, louco, velho, finalmente acabou esse projeto. Eu tô Meu muito Deus. feliz de você. Nossa, velho, eu não pensei que nunca ia acabar esse projeto. Ficou muito legal. Amor, agora Olha a gente isso. tem uma piscina em eu casa. Eu nem acredito que a gente tem uma piscina e ficou muito da hora. Gente, não sei se vocês repararam, mas eu voltei das férias ruiva, é, tá? É, me surpreendeu essa aí, hein? Agora eu tô com o cabelo preso, mas no próximo vídeo eu mostro ele solto, como é que ficou. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A nossa piscina ficou muito da hora. Claro, R$ 1.200 é um valor alto, né, em dinheiro. É. Mas para uma piscina que custa aí de 10, 20 mil reais para você instalar uma piscina na sua casa, eu achei que foi um valor muito bom. Comenta aqui embaixo o que, que você achou desse nosso projeto, se você gostou, se você achou que a gente gastou pouco ou gastou muito, comenta aqui que eu quero saber. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre algum processo, caso você queira fazer aí na sua casa, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder. É isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, vamos por uma metinha aí de 20 mil likes, porque eu acho que esse projeto oh, merece. Esse merece, hein? Minha mão não sei se ficava em carne viva ou cheia de calo. Então, <risos> deixa o like aí pra nós. E não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba anaunderlinebo, que eu vou deixar rolando aqui na cara do José pra vocês me seguirem lá quando a gente ficar um tempinho a mais sem postar vídeo. Vocês podem acompanhar um pouquinho da nossa rotina por lá também. Bora curtir a piscina, então? Bora, mas esse vídeo vai sair na próxima semana, <risos> curtindo a piscininha. Valeu! Tchau, gente, um beijo!